Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi size yine bu videomda da çok güzel bilgiler paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım şu bilgi beder asabının fazileti ile ilgilidir. Hepiniz duymuşsunuzdur bu mübarek asab bedir asabına peygamberimiz zamanında olan ilk savaştır bedir savaşı ve Müslümanların galip gelmesiyle ve de o savaşa katılan Müslümanların cennetle müjdelenmesiyle olan güzel e, temennilerle olan ve güzel zaferler kazanılan bir e, savaştır. E, ve bu savaşa katılan Bedir ashabı sahabiler 313'tür ve hepsi de Allah tarafından cennetle müjdelenmiştir. Bu Peygamber Efendimizin e, hadisinde de sahi, sahihtir anlatılır. Şimdi ben de size bu Bedir Ashabı'nın faziletinden kendi bilgim kadarıyla biraz ben de araştırdım. Onları sizle paylaşmak istiyorum. Ve onunla yapılan dualar kabul oluyor, makbul oluyor. Ben kendimle çok seferinde denedim. Çok defa bunu okudum. Her niyette okuduysam yerine geldi. İlahi bir inançla, ilahi bir istekle de yaparsınız. İnşallah Allah'ın izniyle size faydasını görürsünüz. Ben şimdi size paylaşmak istiyorum. Evet Bedir Hassabı 313 kişiydi ve onlardan 14 tanesi mübarek sahabilerden o savaşta şehit olmuştur. Ve de müşrik ordusu evet 1000 kişiydi. 1000 kişiydi. Onlardan düşünün Bedir Hassabı'ndan 3 kat daha fazlaydı ama Allah'ın izniyle galip geldiler. Evet şöyle bir not aldım kitabımda da yazıyor. Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulullah Efendimiz müjdelemiştir. Ve savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'an'da da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir. Evet Kur'an-ı Kerim'de de Bedir Ashabına katılan sahabelerin cennette müjdelendiğini ee, ve de onları melek odurusunu yardım ettiğini bir rivayette bin tane melek geliyor yeryüzünden daha sonra sayıları 2000 3000 hatta 5000'e kadar sayıların arttığını Kur'an'da yazılıdır Kur'an'a kerimimizde evet e, bazı evliya zatlar da şöyle demişlerdir ki evliya Allah'tan pek çoğu verilik makamına bilir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır o kadar faziletlidir ve de birçok hastalığa tutulan kimselerin bilir ehlinin mübarek ismini zikrederek bu vesile ile dedir ve de birçok hastalığa tutulan kimselerin bilir ehlinin mübarek ismini zikrederek bu vesile ile şifa talip edip Allah'ın şifasına mazhar olarak hastalıklardan kurtulukları da rivayet edilmiştir. Evet yine Evliyaullah'tan bizzat Evliyaullah'tan evet verilerden bizzat hasta bir kimsenin başına elinizi koyup halis bir niyetle Bedir Ashabı'nın ismini okuduğunda mutlaka şifa şifa şifası olmuştur, şifa olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir demişlerdi. Bazı rivayetlerde de duadan önce Bedir Ashabı'nın isimlerinin okunmasının duanın süratle kabulüne vesile olduğuna yine söylerler. Bunlar da denenmiştir. Yine Cafer bin Abdullah Hazretleri şöyle diyor. Babam bana Peygamber Efendimizin bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi. Ey canım yavrum Bedir Ashabı'nın adı zikredilince dua kabul olunur. Bu mübarek isimleri zikreden kulu Allah İlahi rahmetine, bereketine, affına ve kendi ilahi rızasına kavuşturur. Bu isimleri okuyarak bir direkte bulunanın dili mutlaka yerine getirir ve kabul olur diye. Evet, ehli bedirin isimlerini üzerinde bulundurmak, okumak, hıfz etmek, ezberlemek, düşman üzerine galip gelirsiniz. Düşmanların şerrinden ve yangın ve hırsız ve boğulmaktan, birçok kötü hastalıklardan, e, korunursunuz fakirlikten fakirlikten ve e, her türlü bilemediğiniz ne kadar kötü dünyevi ve uhrevi e, uhrevi zararlar varsa hepsinden insan Allah tarafından korunur inveciğinin zararlarından da korunur ve def eder e, def eder diye kitaplarımız yazıyor evet bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında her birinin adı söylenince Radvallahan demek 
Yani Allah ondan razı olsun demek lazımdır. Şüphe yok ki peygamberimizin adı söylenince sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem denilecektir. Böylece duanın maksadı yerine gelir ve dualarımız kabul olur. Ben de size bu bilgimi paylaşmak istedim efendim. Binir Aslamanın isimleri de 313 tane bunları Radvallahu deyip de e, her söylenildi. Sizler de sonunda sahabelerin ismini zikrederseniz daha daha çabuk kabul olur. Ee, ve hacetleriniz mu muhakkak yerine gelir. Size şifa olsun efendim. İyi günler.